नमस्कार बंधुरा पी एस सी क्लार्कशिप जि एस कोश्चें तुम्हारा प्रत्येके जो ये पी एस सी क्लार्कशिपे क्यों क्लस शुरू हो विशेषकर जि एस एर क्लस ठीक है तो आज के क्लस नम्बर टू आज के जो अध्याय के तुम्हारे कोश्चेंस नहीं आस कमनजोग्य पंचाश्ट जी के प्रश्न से इंटरनैशनल अर्गानाइजेशन आंतजात संस्था ठीक है मोस्ट इम्पर्टेंट स्ट्राटेजिकर एक अध्याय तो भिडियो तुम्हारा अवश्य शेष पर्व देखो प्रत्येक प्रश्न सठीक उत्तर देवार चेषा करो और एक कथा बोले रखी लाइक अवश्य कर भिडियोते टार्गेट थको एकशोट लाइक तुम्हारा जान करो एर पशापी को प्रश्न उत्तर नहीं तुम्हारे मने जी को संशय होवश कमेंट बक्स कमेंट कर जाना सम्पूर्ण व्याख्या सहकारे तुम्हारे से जान चेषा करब ठीक है चलो प्रथम प्रश्न प्रथम प्रश्न प्रश्न नम्बर एक आंतजात विचारालय बसे कथाय जेनेभा रोम हेग ना कि भेना बोले प्रश्न सठीक उत्तर दाओ क्लसटा एक ताड़ी करब कारण पंचाशा कोश्चन बसि लेट कर लेना आंतजात विचारालय बसे तो सठीक ये प्रश्न सठिक उत्तर हो जाए अपशन नम्बर सी हेग ठीक है हेग हो जाए क्योंकि प्रश्न सठिक उत्तर हमारे परवर्ती प्रश्न प्रश्न नम्बर टू वारल्ड ट्रेड अर्गानाइजेशन जर संक्षिप्त रूप हे डब्ल्यू टीओ प्रतिष्ठित हो चल जे बचरे उन्नीसश चुराशी साले उन्नीसश चुरानब्बे साले उन्नीसश पचानब्बे साले ना कि उन्नीसश छियानबे साले बड़ो प्रश्न सठिक उत्तर क्या है वारल्ड ट्रेड अर्गानाइजेशन डब्ल्यू टीओ प्रतिष्ठित हो चल जे बचरे तो प्रश्न जो सठिक उत्तर से जाए उन्नीसश पचानब्बे साले तो अपशन नम्बर सी उन्नीसश पचानब्बे हो जाए क्योंकि प्रश्न एकदम सठिक उत्तर ठीक है और एक कथा तुम्हें बोले नहीं प्रथम तो स्ट्राटेजी के मोटामुटी स्ट्राटेजिकर मोटामुटी दस थ बारोटी अध्याय कमप्लीट करब मोस्ट इम्पोर्टेंट दस के बारोटी अध्याय करब तरपे ठीक है तरह क्योंकि चल्लिस मिक्स जि एस कोश्चन आलोचना करब ठीक है मिक्स जि एस कोश्चन परवर्तकाले आलोचना करब स्ट्राटेजी के दस थ बारोटा मोस्ट इम्पर्टेंट जो अध्यायगुल रही है सेगल क्योंकि प्रथम तुम्हारे सामने आलोचना करब चलो से क्योंकि कोश्चन्स हमें नहीं आसि प्रश्न नम्बर तीन निम्नलिखित को देश की सम्मिलित जतिपुंजे निरापत्ता परिषद स्थायी सदस्य ठीक है यहाँ पर स्थायी सदस्य तो स्थायी सदस्य बोलते सूजारलैंड गण प्रजातंत्री चीन जपान ना कि यूक्रेन बड़े प्रश्न सठिक उत्तर क्यों को देश की सम्मिलित तो जतिपुंजे निरापत्ता परिषद स्थायी सदस्य स्थायी सदस्य बोलते सठिक उत्तर हो जाए अपशन बी गण प्रजातंत्री चीन हो जाए क्योंकि प्रश्न एकदम सठिक उत्तर हमारे परवर्ती प्रश्न परवर्ती प्रश्न कि बोले निम्नलिखित तो को देश की इनओ निरापत्ता परिषद स्थायी सदस्य नय चीन फ्रांस जपान ना कि इंगलैंड बड़ो प्रश्न सठिक उत्तर कि है निम्नलिखित तो को देश की इनओ निरापत्ता परिषद स्थायी सदस्य नय तो ये प्रश्न सठिक उत्तर हो जाए अपशन सी जपान अपशन सी जपान हो जाए क्योंकि प्रश्न सठिक उत्तर जपान क्योंकि निरापत्ता परिषद को स्थायी सदस्य देश नय ठीक है चलो हमारे परवर्ती प्रश्न प्रश्न नम्बर पाँच कि प्रश्न रही है प्रश्न रही है विश्व स्वास्थ्य संस्था वारल्ड हेल्थ अर्गानाइजेशन एर सदर दफ्तर अवस्थित हेग अस्लो जेनेभा नईयर्क बड़ो प्रश्न सठिक उत्तर कि है विश्व स्वास्थ्य संस्था सदर दफ्तर कथाय अवस्थित तो यह प्रश्न सठिक उत्तर हो जाए विश्व स्वास्थ्य संस्था सदर दफ्तर अवस्थित अपशन नम्बर सी जेनेभा अपशन नम्बर सी जेनेभा हो जाए क्योंकि प्रश्न एकदम सठिक उत्तर हमारे परवर्ती प्रश्न प्रश्न नम्बर सिक्स तरह आगे तुम्हारा बी पंचाशी कोश्चन हमें आलोचना करी ना मोस्ट इम्पर्टेंट हमें आबाद बी मोस्ट इम्पर्टेंट कमन जोग्य क्योंकि प्रश्न ठीक है बाछाई कर प्रश्न मोस्ट इम्पर्टेंट बोले प्रश्न सठिक उत्तर देवार चेषा करो सम्मिलित जतिपुंजे महासचिव बानकी मुन जे देश नागरिक छें अस्ट्रिया चीन दक्षिण कुरिया ना कि जपान बड़ो प्रश्न सठिक उत्तर कि है सम्मिलित जतिपुंजे महासचिव बानकी बुन जे देश नागरिक छें तो सठिक उत्तर हो जाए अपशन नम्बर सी दक्षिण कुरिया ठीक है चलो हमारे परवर्ती प्रश्न परवर्ती प्रश्न प्रश्न नम्बर सत देखो प्रश्न नम्बर सत बल रखी दो हज़ार उन्नीस साले दो हज़ार उन्नीस साले तुम्हारे जे दो शिफ्ट एक्साम हो एक हे शिफ्ट वन एक हे शिफ्ट टू से ही वन और शिफ्ट टू दिखे के आनुमानिक चल्लिस जी एस कोश्चन्स मध्य कूड़ी प्लस क्यों तुम्हारे क्योंकि स्ट्राटेजी थे कोश्चन्स एस ठीक है स्ट्राटेजी तुम्हारा अवश्य भलोक पढ़ते है और एक कथा स्ट्राटेजी के जो खिलाधूला ठीक है आपकामिंग गेम्स एंड भैलू खिलाधूला अलिम्पिक ये अध्याय छो ना अध्याय दिए क्यों स्ट्राटेजी के कूड़ी कोश्चन छो अध्याय के सब बे कोश्चन छो तो क्योंकि नेक्स्ट तुम्हारे क्योंकि तो से ही क्लस की खिलाधूला क्योंकि तो क्लस नहीं आसबो और शुद्ध पंचाशा कोश्चन्स दिल मोस्ट इम्पर्टेंट कमन जोग्य शुद्ध सेगल पढ़ले है ना तुम्हारे जो बी रही है तो बोर थे तुम्हारे बोलते लगे को खेलार संगे जुक्त को ट्रफि रही है 
কোন ব্যক্তি কোন খেলার সঙ্গে যুক্ত ঠিক আছে এই যে টপিকগুলো রয়েছে আমি তোমাদের জানিয়ে দেব সেগুলো তোমরা পড়বে এবং সেখান থেকে বাছাই করা পঞ্চাশটি কোয়েশ্চেন্স আমি তোমাদের সামনে পরবর্তী যে ভিডিও সেখানে নিয়ে আসবো ঠিক আছে এগুলো কিন্তু তোমাদের একটু ভালো করে পড়তে হবে স্ট্র্যাটেজিকে পড়তে হবে এর পাশাপাশি তোমাদের কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সও পড়তে হবে ইন্ডিয়ান ভারতীয় সংবিধান ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন পড়তে হবে হিস্টোরি জিওগ্রাফি সায়েন্স তো রয়েছেই দেখো এর আগের বছর দু সালে লাস্ট ইয়ারে কিন্তু তোমাদের কিন্তু সায়েন্স থেকে কোনো কোয়েশ্চেন্স আসেনি খুব একটা কোয়েশ্চেন্স আসেনি ঠিক আছে একটা সম্ভবত শূন্য একটা দুটো এরকম সম্মত এই রাউন্ডে ছিল তাই বলে কিন্তু এটা কখনোই করবে না যে তোমরা এবারও বিজ্ঞানের কোয়েশ্চেন্স করবে না না তোমাদের সায়েন্সেরও মাধ্যমিক স্ট্যান্ডার্ড লেভেলে যে জীবন বিজ্ঞান রয়েছে বা ভৌত বিজ্ঞান রয়েছে তো সেই অধ্যায়গুলো তোমাদের পড়তে হবে ঠিক আছে সমস্ত কিছু পড়তে লাগে কোনো গ্যারান্টি নেই যে আগের বার স্ট্র্যাটেজিকে থেকে কুইটা কোয়েশ্চেন্স এসেছে মানে এবছরও স্ট্র্যাটেজিকে থেকে কুইটা কোয়েশ্চেন্স যেমন নাই কিন্তু হ্যাঁ স্ট্র্যাটেজিকে থেকে মোটামুটি একটা ভালো প্রশ্ন আসবে ভালো সংখ্যক প্রশ্ন আসবে ঠিক আছে আন্তর্জাতিক বিচারালয় বিচারালয় সংখ্যা সঠিক উত্তর হয়ে যাবে অপশন নাম্বার বি পনেরো অপশন নাম্বার বি পনেরো হয়ে যাবে প্রশ্নের সঠিক উত্তর আর স্ট্র্যাটেজিকে বিগত এক বছরের কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স তোমরা কিন্তু অবশ্যই পড়ে যাবে দু সালে জানুয়ারি মাস থেকে দু সালে বক্তব্য না অক্টোবর মাস চলছে ঠিক আছে এই ক মাসের কিন্তু অবশ্যই কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সে তোমাদের পড়ে যেতে হবে চলো প্রশ্ন নম্বর আট নিম্নলিখিত কোন সংস্থা কি বলছে দোসরা অক্টোবরকে আন্তর্জাতিক অহিংস দিবস হিসেবে ঘোষণা করেছে ইউএন সাধারণ সভা ওয়ার্ল্ড পিস ফোরাম ইউনেস্কো নাকি গান্ধী পিস ফাউন্ডেশন বলো এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর কী হবে নিম্নলিখিত কোন সংস্থা দোসরা অক্টোবরকে আন্তর্জাতিক অহিংস দিবস হিসেবে ঘোষণা করেছে তো এই প্রশ্ন যেটা সঠিক উত্তর সঠিক উত্তর হয়ে যাবে অপশন নম্বর এ ইউএন সাধারণ সভা হয়ে যাবে এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর আমাদের পরবর্তী প্রশ্ন প্রশ্ন নম্বর নয় ইন্টার পোলে সদর দপ্তর বা হেডকোয়ার্টার কোথায় অবস্থিত মোস্ট ইম্পর্টেন্ট প্রিভিয়াস এর কোশ্চেন ধর্মবত দু হাজার আঠারো সালে ডাব্লিউ বিপি কনস্টেবল মেইনে এই কোশ্চেনসটা এসেছিল ঠিক আছে ইন্টার পোলে সদর দপ্তর কোথায় অবস্থিত প্যারিস লন্ডন লিও নাকি জেনেভা বলে এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর কী হবে সঠিক উত্তর হবে ইন্টার পোলে সদর দপ্তর অবস্থিত হচ্ছে লিও ঠিক আছে অপশন সি লিও হয়ে যাবে কিন্তু এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর আমাদের পরবর্তী প্রশ্ন প্রশ্ন নম্বর দশ কি প্রশ্ন বলেছে আন্তর্জাতিক পারমাণবিক শক্তি সংস্থার সদর দপ্তর অবস্থিত জেনেভায় প্যারিসে ভিয়েনায় নাকি ওয়াশিংটনে বলে এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর কী হবে আন্তর্জাতিক পারমাণবিক শক্তি সংস্থার সদর দপ্তর কোথায় অবস্থিত তো এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর হয়ে যাবে আন্তর্জাতিক পারমাণবিক শক্তি সংস্থার সদর দপ্তর অবস্থিত ভিয়েনাতে ভিয়েনা কোন দেশে অবস্থিত এ অবশ্যই কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানাবে তো এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর অপশন সি ভিয়েনা তো দশটি কোয়েশ্চেন শেষ করেছি যারা এখনও পর্যন্ত লাইক করনি তারা অবশ্যই লাইক করে দাও ঠিক আছে এবং ক্লাসগুলি তোমাদের কেমন লাগছে অবশ্যই তোমরা কিন্তু কমেন্ট বক্সে আমাকে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবে নিচের কোন দেশটি পারমাণবিক সরবরাহ গোষ্ঠী বা এনএসজি এর সদস্য নয় ফ্রান্স রাশিয়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইরান বলো নিচের কোন দেশটি পারমাণবিক সরবরাহ গোষ্ঠী সদস্য নয় তো সঠিক উত্তর হয়ে যাবে পারমাণবিক সরবরাহকারী গোষ্ঠী সদস্য নয় সঠিক উত্তর হয়ে যাবে অপশন ডি ইরান ইরান হয়ে যাবে কিন্তু এই প্রশ্নের একদম সঠিক উত্তর আমাদের পরবর্তী প্রশ্ন প্রশ্ন নাম্বার বারো নিরাপত্তা পরিষদের অস্থায়ী সদস্যরা যত দিনের জন্য নির্বাচিত হন ছয় মাস এক বছর দু বছর নাকি তিন বছর নিরাপত্তা পরিষদের অস্থায়ী সদস্যরা কত দিনের জন্য নির্বাচিত হন সঠিক উত্তর হয়ে যাবে দু বছর অপশন সি হয়ে যাবে দু বছর হয়ে যাবে কিন্তু এই প্রশ্নের একদম সঠিক উত্তর চলো আমাদের পরবর্তী প্রশ্ন প্রশ্ন নম্বর তেরো কি প্রশ্ন বলেছে ন্যাটো এর পূর্ণরূপ কি নর্থ আফ্রিকান ট্রিটি অর্গানাইজেশন নর্থ আটলান্টিক ট্রিটি অর্গানাইজেশন নর্থ এশিয়ান ট্রিটি অর্গানাইজেশন নাকি নর্থ আমেরিকান ট্রিটি অর্গানাইজেশন তো এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর কি হবে এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর হয়ে যাবে ন্যাটো এর পূর্ণরূপ হলো নর্থ আটলান্টিক ট্রিটি অর্গানাইজেশন অর্থাৎ অপশন বি নর্থ আটলান্টিক ট্রিটি অর্গানাইজেশন হয়ে যাবে প্রশ্নের সঠিক উত্তর চলো পরবর্তী প্রশ্ন প্রশ্ন নম্বর চোদ্দ কি বলেছে খাদ্য ও কৃষি সংস্থা খাদ্য ও কৃষি সংস্থার সদর দপ্তর অবস্থিত নিউ ইয়র্ক প্যারিস রোম নাকি জেনেভায় বলে এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর কি হবে খাদ্য ও কৃষি সংস্থার সদর দপ্তর কোথায় অবস্থিত ফুড অ্যান্ড এগ্রিকালচার অর্গানাইজেশনের সদর দপ্তর অবস্থিত সঠিক উত্তর হয়ে যাবে অপশন নম্বর সি রোম তো অপশন নম্বর সি রোম হয়ে যাবে কিন্তু এই প্রশ্নের একদম সঠিক উত্তর আমাদের পরবর্তী প্রশ্ন প্রশ্ন নম্বর পনেরো ইউনাইটেড নেশনস এডুকেশনাল সায়েন্টিফিক অ্যান্ড কালচারাল অর্গানাইজেশন যার সংক্ষিপ্ত রূপ হচ্ছে ইউনেস্কো তো এই 
ইউনেস্কো সদর দপ্তর কোথায় অবস্থিত ফ্রান্সের প্যারিসে সুইজারল্যান্ডের জেনেভায় থাইল্যান্ডের ব্যাংককে নাকি ইউএসএ নিউইয়র্কে বলে প্রশ্নের সঠিক উত্তর কি হবে ইউনেস্কো ও সদর দপ্তর কোথায় অবস্থিত ইউনেস্কো সদর দপ্তর অবস্থিত সঠিক উত্তর হয়ে যাবে ফ্রান্সের প্যারিসে অপশান এ প্যারিস ফ্রান্স দেখতে পাচ্ছ এটা হয়ে যাবে এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর আমাদের পরবর্তী প্রশ্ন প্রশ্ন নম্বর ষোলো কি প্রশ্ন বলেছে নিরাপত্তা পরিষদে কতজন স্থায়ী সদস্য আছেন বলো এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর কি হবে নিরাপত্তা পরিষদে কতজন স্থায়ী সদস্য আছেন তিনজন পাঁচ ছয় চার বলো তিনজন পাঁচজন ছয় জন নাকি চারজন তো নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্যদের সংখ্যা কয়টি সঠিক উত্তর হয়ে যাবে পাঁচটি তো অপশন অনুসারে অপশন বি হয়ে যাবে পাঁচ হয়ে যাবে এই প্রশ্নের একদম সঠিক উত্তর পরবর্তী প্রশ্ন প্রশ্ন নম্বর সতেরো কি প্রশ্ন বলেছে ডাব্লু টিও ওয়ার্ল্ড ট্রেড অর্গানাইজেশন এর সদর দপ্তর অবস্থিত লন্ডন প্যারিস জেনেভা নাকি নিউইয়র্ক বলো এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর কি হবে ডাব্লু টিও এর সদর দপ্তর কোথায় অবস্থিত তো এর সদর দপ্তর অবস্থিত ডাব্লু টিও এর সদর দপ্তর অবস্থিত হচ্ছে জেনেভায় অপশান সি অপশান সি জেনেভা হয়ে যাবে এই প্রশ্নের একদম সঠিক উত্তর চলো পরবর্তী প্রশ্ন প্রশ্ন নম্বর আঠেরো বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা কি প্রশ্ন বলেছে একটু দেখো বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা আগে যে নামে পরিচিত ছিল গ্যাট ইউনিসেফ এফ এ ও নাকি ইউএনসি টিএডি বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা মানে ডাব্লুটিও পূর্বে কি নামে পরিচিত ছিল বলে এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর কী হবে এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর হয়ে যাবে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা বা ডাব্লুটিও আগে যে নামে পরিচিত ছিল সেটি হলো অপশান নাম্বার এ জি এ ডাবল টি গ্যাট ঠিক আছে চলো নেক্সট পরবর্তী প্রশ্ন প্রশ্ন নাম্বার উনিশ কি প্রশ্ন বলেছে নিম্নলিখিত দেশগুলির মধ্যে কোনটি ইউরোপীয় ইউনিয়নের সদস্য নয় নরওয়ে সুইডেন ফিনল্যান্ড নাকি লিথুয়ানিয়া নিম্নলিখিত দেশগুলির মধ্যে কোনটি ইউরোপীয় ইউনিয়নের সদস্য নয় এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর কী হবে সঠিক উত্তর হয়ে যাবে নিম্নলিখিত দেশগুলির মধ্যে কোনটি ইউরোপীয় ইউনিয়নের সদস্য নয় সঠিক উত্তর হয়ে যাবে অপশান নম্বর এ নরওয়ে নরওয়ে কিন্তু ইউরোপীয় ইউনিয়নের সদস্য নয় পরবর্তী প্রশ্ন প্রশ্ন নাম্বার কুড়ি ইউরোপীয় ইউনিয়নের সদর দপ্তর বা হেডকোয়ার্টার কোথায় অবস্থিত লন্ডন প্যারিস বন নাকি ব্রাসেলস ইউরোপীয় ইউনিয়নের সদর দপ্তর কোথায় অবস্থিত সঠিক উত্তর হয়ে যাবে ইউরোপীয় ইউনিয়নের সদর দপ্তর অবস্থিত হচ্ছে অপশান নাম্বার ডি ব্রাসেলস ব্রাসেলসে কিন্তু ইউরোপীয় ইউনিয়নের সদর দপ্তর অবস্থিত পরবর্তী প্রশ্ন প্রশ্ন নাম্বার টোয়েন্টি ওয়ান কী প্রশ্ন বলেছে একবার পূর্ণ মেয়াদের জন্য নির্বাচিত একজন বিচারপতি আন্তর্জাতিক বিচারালয়ে কাজ করেন কত বছর পাঁচ বছর ছ বছর ন বছর নাকি দশ বছর বলে এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর কী হবে একজন একবার পূর্ণ মেয়াদের জন্য নির্বাচিত একজন বিচারপতি আন্তর্জাতিক বিচারালয়ে কাজ করেন সঠিক উত্তর হয়ে যাবে অপশান নাম্বার সি ন বছর অপশান নাম্বার সি ন বছর হয়ে যাবে এই প্রশ্নের একদম সঠিক উত্তর পরবর্তী প্রশ্ন প্রশ্ন নাম্বার বাইশ সম্মিলিত জাতিপুঞ্জে নিরাপত্তা পরিষদ গঠিত হয় পাঁচজন স্থায়ী এবং দশ অস্থায়ী সদস্যদের নিয়ে পাঁচ স্থায়ী এবং পাঁচ অস্থায়ী সদস্যদের নিয়ে পনেরো স্থায়ী সদস্যদের নিয়ে পনেরো অস্থায়ী সদস্যদের নিয়ে বলে এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর কী হবে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জে নিরাপত্তা পরিষদ গঠিত হয় কোন সদস্যদের নিয়ে সঠিক উত্তর হবে সমৃদ্ধ জাতিপুঞ্জে নিরাপত্তা পরিষদ গঠিত হয় পাঁচজন স্থায়ী এবং দশজন অস্থায়ী সদস্যদের নিয়ে অর্থাৎ অপশান নাম্বার এ পাঁচজন স্থায়ী এবং দশজন অস্থায়ী সদস্যদের নিয়ে হয়ে যাবে প্রশ্নের সঠিক উত্তর পরবর্তী প্রশ্ন প্রশ্ন নাম্বার টোয়েন্টি থ্রি কী প্রশ্ন বলেছে প্রশ্ন বলেছে নিচের কোনটি জাতিপুঞ্জের সংস্থার সাথে সম্পর্কিত নয় বলে প্রশ্নের সঠিক উত্তর কী হবে নিচের কোনটি জাতিপুঞ্জের সংস্থার সাথে সম্পর্কিত নয় আই এল ও ডাব্লু এইচ ও এফ এ ও নাকি এ এস ই এ এন মানে হচ্ছে এশিয়ান আই এল ও মানে হচ্ছে ইন্টারন্যাশনাল লেবার অর্গানাইজেশন ঠিক আছে নিচের কোনটি জাতিপুঞ্জে সংস্থার সাথে সম্পর্কিত নয় সঠিক উত্তর হয়ে যাবে অপশান নাম্বার ডি এশিয়ান এশিয়ান হয়ে যাবে কিন্তু এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর পরবর্তী প্রশ্ন প্রশ্ন নাম্বার টোয়েন্টি ফোর ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের সদর দপ্তর কোথায় অবস্থিত হেগ প্যারিস লন্ডন নাকি ওয়াশিংটন ডিসি বলো ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের সদর দপ্তর কোথায় অবস্থিত তো সঠিক উত্তর হয়ে যাবে ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের সদর দপ্তর অবস্থিত হচ্ছে অপশান নম্বর ডি ওয়াশিংটন ডিসিতে অপশান নম্বর ডি ওয়াশিংটন ডিসি হয়ে যাবে প্রশ্নের সঠিক উত্তর পরবর্তী প্রশ্ন ইন্টারন্যাশনাল মনিটারি ফান্ডের সদর দপ্তর অবস্থিত প্যারিস ভিয়েনা ওয়াশিংটন ডিসি নাকি জেনেভা এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর কী হবে ইন্টারন্যাশনাল মনিটারি ফান্ডের সদর দপ্তর কোথায় অবস্থিত ইন্টারন্যাশনাল মনিটারি ফান্ডের সদর দপ্তর অবস্থিত অপশান নম্বর সি এটাও হয়ে যাবে ওয়াশিংটন ডিসি ঠিক আছে
चलो नेक्स्ट परवर्ती प्रश्न पचिश्ट कोश्चन हल और पचिश्ट कोश्चन कमप्लीट करते हैं चलो परवर्ती प्रश्न प्रश्न नम्बर छब्बीस निरापत्ता परिषदे अस्थायी सदस्य संख्या कटी बोलो निरापत्ता परिषदे अस्थायी सदस्य संख्या कटी पाँच टी आठ दस टी ना कि बारोटी निरापत्ता परिषदे अस्थायी सदस्य संख्या सठिक उत्तर हो जाए अपशन सी दस टी ठीक है अपशन सी दस हो जाए प्रश्न सठिक उत्तर परवर्ती प्रश्न विश्व सर्वबृह वितर्क व नागरिक सभा हल साधारण सभा आचीपरिषद निरापत्ता परिषद अर्थनैतिक और सामाजिक परिषद बोले प्रश्न सठिक उत्तर क्यों है विश्व सर्वबृह वितर्क व नागरिक सभा हल सठिक उत्तर हो जाए अपशन नम्बर ए साधारण सभा अपशन नम्बर ए साधारण सभा हो जाए क्योंकि प्रश्न एकदम सठिक उत्तर परवर्ती प्रश्न प्रश्न नम्बर टोन्टी एट निम्नलिखित को देश की जतिपुंजे निरापत्ता परिषदे स्थायी सदस्य नए फ्रांस यूएसए राशिया ना कि इताली बोले प्रश्न सठिक उत्तर की है कौन देश की जतिपुंजे निरापत्ता परिषदे स्थायी सदस्य नए तो स्थायी सदस्य नए बोलते सठिक उत्तर हो जाए अपशन नम्बर डी इताली हो जाए प्रश्न सठिक उत्तर परवर्ती प्रश्न प्रश्न नम्बर उन्त्रिस सार्क स्थायी सचिवालय कथाय अवस्थित निव दिल्ली इसलम कलम्बो काठमांडु बोलो सार्क स्थायी सचिवालय कथाय अवस्थित सठिक उत्तर हो जाए सार्क स्थायी सचिवालय अवस्थित अपशन डी काठमांडुते ठीक है अपशन डी काठमांडू हो जाए प्रश्न सठिक उत्तर परवर्ती प्रश्न प्रश्न नम्बर त्रिश नीचे को ब्रिक्स अंतर्भुक्त देशगुली सठिक कम के उपस्थापन कर ठीक है ब्राजिल राशिया इंदोनेशिया चीन दक्षिण आफ्रिका ब्राजिल राशिया भारत चीन दक्षिण आफ्रिका ब्राजिल रोमानिया भारत चीन स्पेन ब्राजिल राशिया इंदोनेशिया चीन सूदान तो ब्रिक्स जरा बी फर ब्राजिल आर फर राशिया आई फर इंडिया अर्थात अपशन नम्बर बी देखते ब्राजिल राशिया भारत चीन दक्षिण आफ्रिका अपशन बी हो जाए प्रश्न एकदम सठिक उत्तर ठीक है परवर्ती प्रश्न नीचे को देश की सार्क सदस्य राष्ट्र नए बांगलेश भूटान मालदीप ना कि मायानमार बोलो को देश की सार्क सदस्य राष्ट्र नए तो सठिक उत्तर जो हो जाए अपशन नम्बर डी मायानमार मायानमार क्योंकि सार्क को सदस्य राष्ट्र नए चलो प्रश्न थार्टी टू प्रश्न बत्रिस अर्गानाइजेशन अब पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग ठीक है एक्सपोर्टिंग कान्ट्रीज ए सदर दफ्तर अवस्थित अच्छा ओपेक ओपेके सदर दफ्तर कथा अवस्थित भियना रियाद कूएत सीटी ना कि आबुधाबी तो ओपेके सदर दफ्तर कथा अवस्थित सठिक उत्तर हो जाए ओपेके सदर दफ्तर अवस्थित क्योंकि हे अपन नम्बर ए भियना भियना हो जाए प्रश्न एकदम सठिक उत्तर परवर्ती प्रश्न प्रश्न नम्बर तेतरिश की प्रश्न बोले नीचे को एशियान सदस्य नए नीचे को देश की एशियान सदस्य देश नए कम्बोडिया चीन लाओस ना कि फिलिपिन्स बोलो नीचे को एशियान सदस्य नए सठिक उत्तर हो जाए अपशन बी चीन चीन हो जाए प्रश्न सठिक उत्तर परवर्ती प्रश्न प्रश्न नम्बर चौत्रिस नीचे को सार्क सदस्य नए भूटान मालदीप सिंगापुर नेपाल नीचे को सार्क सदस्य नए सठिक उत्तर हो जाए अपशन नम्बर सी सिंगापुर सिंगापुर क्यों तो सार्क को सदस्य देश नए ठीक है परवर्ती प्रश्न प्रश्न नम्बर थार्टी फाइव निरापत्ता परिषदे डैश भेटो प्रयोग करते सकल सदस्य केवल स्थायी सदस्य केवल अस्थायी सदस्य ना कि कोई नए बोलो निरापत्ता परिषदे कारा भेटो प्रयोग करते भेटो प्रयोग करते केवलम्र स्थायी सदस्य अपशन नम्बर बी केवल स्थायी सदस्य हो जाए क्योंकि प्रश्न एकदम सठिक उत्तर ठीक है केवल स्थायी सदस्य परवर्ती प्रश्न प्रश्न नम्बर थार्टी सिक्स की प्रश्न बोले आंतर्जा विचारालय सदर दफ्तर कथा अवस्थित फ्रांस सूजारलैंड यूएसए ना कि नेदारलैंड ठीक है आंतर्जा विचारालय सदर दफ्तर अवस्थित नेदारलैंडे दि हेक शहरे अपशन नम्बर डी नेदारलैंड हो जाए प्रश्न एकदम सठिक उत्तर चलो परवर्ती प्रश्न प्रश्न नम्बर थार्टी सेवन थार्टी सेवन की बोलिए निम्नलिखित देशगुल मध्य को नैटो सदस्य नए चेक प्रजान तो पोलैंड रोमानिया ना कि राशिया निम्नलिखित तो देशगुल मध्य को नैटो सदस्य नए तो नैटो सदस्य नए इजी कोश्चन सठिक उत्तर हो जाए अपशन नम्बर डी राशिया प्रश्न आठत्रिस की प्रश्न बोले देखो इंटरनैशनल रेड क्रस ए सदर दफ्तर कथाय अवस्थित प्यारिस भियना जेनेवान ना कि हेक बोलो इंटरनैशनल रेड क्रस ए सदर दफ्तर कथाय अवस्थित प्यारिसे भियना जेनेवान ना कि हेगे तो इंटरनैशनल रेड क्रस ए सदर दफ्तर अवस्थित सठिक उत्तर हो जाए जेनेवा अपशन नम्बर सी देखते जेनेवा हो जाए क्योंकि प्रश्न एकदम सठिक उत्तर परवर्ती प्रश्न प्रश्न नम्बर उनचल्लिस की प्रश्न बोले नीचे को वार्ल्ड वाइड फंड फर नेचार जो संक्षिप्त रूप डब्ल्यू डब्ल्यू एफ लोगो हिसाब से व्यवहित है सिंह हरिण उठ ना कि पांडा बोलो नीचे को वार्ल्ड वाइड फंड फर नेचारे लोगो हिसाब से व्यवहित है सठिक उत्तर हो जाए अपशन नम्बर डी पांडा 
পান্ডা হয়ে যাবে এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর পরবর্তী প্রশ্ন প্রশ্ন নাম্বার চল্লিশ বলছে ও আই সি অর্গানাইজেশন অব দ্য ইসলামিক কনফারেন্স এর প্রধান কার্যালয় কোথায় অবস্থিত দুবাই জেদ্দা আঙ্কারা নাকি ইসলামাবাদ বলো সঠিক উত্তর কি হবে অর্গানাইজেশন অব দ্য ইসলামিক কনফারমেশন কনফারেন্স অথবা ও আই সি এর প্রধান কার্যালয় অবস্থিত হচ্ছে সৌদি সৌদি আরবের কোথায় সৌদি আরবের জেদ্দাতে অপশান বি হয়ে যাবে এই প্রশ্নের একদম সঠিক উত্তর আর দশটি কোশ্চেন্স রয়েছে ঠিক আছে চলো পরবর্তী প্রশ্ন সার কখন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সার কখন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সঠিক উত্তর হয়ে যাবে সার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল উনিশশো সালে তো অপশান অনুসারে অপশান ডি উনিশশো হয়ে যাবে এই প্রশ্নের একদিন সঠিক উত্তর পরবর্তী প্রশ্ন প্রশ্ন নাম্বার ফর্টি টু কী প্রশ্ন বলেছে ওপেক এর সদস্য দেশ কতগুলি ওপেক এর সদস্য দেশ সংখ্যা কতগুলি এগারোটি বারোটি তেরোটি নাকি পনেরোটি তো ওপেকের সদস্য দেশ সংখ্যা হলো সঠিক উত্তর যেটা হয়ে যাবে অপশান নাম্বার বি বারোটি ঠিক আছে অপশান নাম্বার বি বারোটি হয়ে যাবে কিন্তু এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর পরবর্তী প্রশ্ন প্রশ্ন নাম্বার ফর্টি থ্রি এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক এডিবি সদর দপ্তর কোথায় অবস্থিত এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকে সদর দপ্তর কোথায় অবস্থিত ইন্দোনেশিয়া ফিলিপিন্স থাইল্যান্ড নাকি মালয়েশিয়া তো এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকের সদর দপ্তর অবস্থিত অপশান নাম্বার বি ফিলিপিন্স দেখতে পাচ্ছ তো ফিলিপিন্স হয়ে যাবে কিন্তু এই প্রশ্নের একদম সঠিক উত্তর পরবর্তী প্রশ্ন প্রশ্ন নাম্বার চুয়াল্লিশ সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ শিশুদের উন্নতির জন্য কোন সংস্থা তৈরি করেছিল ইউনেস্কো ইউনিসেফ ইউনিরো নাকি ডাব্লিউ ও এইচ বলো সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ শিশুদের উন্নতির জন্য কোন সংস্থা তৈরি করেছিল সঠিক উত্তর হয়ে যাবে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ শিশুদের উন্নতির জন্য কোন সংস্থা তৈরি করেছিল সঠিক উত্তর হয়ে যাবে ইউনিসেফ ঠিক আছে অপশান বি দেখতে পাচ্ছ ইউনিসেফ হয়ে যাবে এই প্রশ্নের কিন্তু একদম সঠিক উত্তর ঠিক আছে চলো পরবর্তী প্রশ্ন প্রশ্ন নম্বর ফর্টি ফাইভ কী প্রশ্ন বলেছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বা ডাব্লিউ এইচও কবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তো বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বা ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সালটা যেয়েছে সালটা হবে উনিশশো আটচল্লিশ অপশান সি উনিশশো হয়ে যাবে কিন্তু এই প্রশ্নের একদম সঠিক উত্তর পরবর্তী প্রশ্ন প্রশ্ন নম্বর ফর্টি সম্মিলিত জাতিপুঞ্জর পূর্ব নাম কি ছিল সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের পূর্ব নাম ছিল অক্ষশক্তি জাতিসংঘ ইউরোপীয় ইউনিয়ন নাকি ন্যাটো তো সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের পূর্ব নাম ছিল সঠিক উত্তর হয়ে যাবে অপশান নম্বর বি জাতিসংঘ জাতিসংঘ হয়ে যাবে এই প্রশ্নের একদম সঠিক উত্তর পরবর্তী প্রশ্ন প্রশ্ন নম্বর ফর্টি সেভেন সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের নিরাপত্তা পরিষদের সদস্য সংখ্যা হলো দশ বারো পনেরো নাকি আঠেরো বলো সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের নিরাপত্তা পরিষদের সদস্য সংখ্যা হলো সঠিক উত্তর হয়ে যাবে অপশান নম্বর সি পনেরো অপশান নম্বর সি পনেরো হয়ে যাবে বলেছে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের প্রথম মহাসচিব কে ছিলেন ইউথান ট্রিকবিলি ফুড ওয়েল্ড হেইসে নাকি ড্যাক হ্যামার গিল বলো এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর কী হবে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের প্রথম মহাসচিব কে ছিলেন সঠিক উত্তর হয়ে যাবে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের প্রথম মহাসচিব ছিলেন ট্রিকভিলি অপশান বি ট্রিকভিলি হয়ে যাবে এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর একটা প্রশ্নের উত্তর তোমরা কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানাবে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের বর্তমান মহাসচিব কে বর্তমান মহাসচিব কে এবং তিনি কোন দেশ থেকে বিলং করে অবশ্যই এটা আমাকে কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানাবে চলো আজকে আমাদের পরবর্তী এবং শেষ প্রশ্ন ইউনেস্কো এর সরকারি ভাষা হলো ইউনেস্কো সরকারি ভাষা হলো কেবলমাত্র ইংরেজি কেবলমাত্র ফরাসি ইংরেজি এবং ফরাসি ইংরেজি ফরাসি রুশ বলে এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর কী হবে ইউনেস্কোর সরকারি ভাষা হলো সঠিক উত্তর হয়ে যাবে ইউনেস্কোর সরকারি ভাষা হলো ইংরেজি এবং ফরাসি অপশান যে সি দেখতে পাচ্ছ ইংরেজি এবং ফরাসি হয়ে যাবে এই প্রশ্নের একদম সঠিক উত্তর ঠিক আছে তোমাদের সাথে আজকে পঞ্চাশটি গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক সংস্থা থেকে কোশ্চেন্স নিয়ে আসছি প্রত্যেকটা কোশ্চেন্স ইজি হলেও কিন্তু মোস্ট ইম্পর্টেন্ট আর একটা কথা তোমাদের বলে রাখছি দু সালে তোমাদের স্ট্র্যাটেজিকের থেকে যে টাইপের কোশ্চেন্স এসেছিল না জিএসএর থেকে সেই রকম টাইপের কিন্তু স্ট্র্যাটেজিকের কোশ্চেনগুলো আমি তোমাদের এখানে আলোচনা করছি সেই প্যাটার্নের ঠিক আছে খুব একটা কিন্তু হার্ড ছিল না ঠিক আছে ইজি টাইপেরই কিন্তু কোশ্চেন্স ছিল অবশ্যই তোমরা দু সালে শিফট ওয়ান এবং শিফটের কোশ্চেনগুলো দেখে নেবে তো ভিডিওটি কেমন লাগলো অবশ্যই তোমার প্রত্যেকে আমাকে কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানাবে তোমাদের প্রত্যেক কমেন্টের অপেক্ষায় রইলাম ঠিক আছে চলো আজকের ভিডিও এখানে শেষ করছি সবাই সুস্থ থাকবে ভালো থাকবে জে হিন্দ জে ভারত